And now I'm absolutely convinced that a UFO crashed and beings, entities, aliens, whatever you want to call them, survived and were captured in the town of Virginia. O ET de Varginha está em Hollywood. O documentário Momento de Contato acaba de ser lançado aqui em Los Angeles. E o documentarista James Fox foi ao Brasil para fazer esse filme, conversou com pessoas que viram, que dizem ter visto seres estranhos em Minas Gerais em 1996 e também objetos voadores não identificados. Uma história que até hoje tem muitas interrogações e a pergunta que todo mundo quer fazer é o ET de Varginha ou os ETs de Varginha realmente existem, existiram? Essa história é real? Realmente real. <risos> I didn't believe this case happened when I heard about it back in 1999. And I was making a documentary on UFOs at the time. I dismissed it so quickly. So I understand your audience is going to have that knee-jerk reaction. This is impossible. This didn't happen. There's no way. Suspend judgment. Listen to the eyewitness testimony. Listen to the military witnesses. Listen to the fire department. Listen to the doctors. And listen to the civilians. In, all in Brazil, this case happened. E ele vai contar muito mais pra gente nessa entrevista exclusiva. Olha só. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que o que eu vi era uma coisa sobrenatural. Seria esta mais uma lenda urbana ou o maior segredo guardado pelas autoridades militares brasileiras? Foram 12 anos de estudos e viagens ao Brasil para coletar o material para este documentário de quase duas horas. What's fascinating about this case is that there are so many witnesses. Okay? There's no one witness that can tell you I saw the UFO crash, I saw the capture of the of the beans, I saw this or I saw that. There are lots of extremely credible witnesses, including some that remain anonymous, that were at as a military base, doctors that performed x-rays, uh, people that were involved in the uh, capture, just lots and lots and lots of witnesses. And every witness is a little piece of the puzzle. And when you put those pieces of the puzzle together, the overall picture, it's absolutely f f fascinating. It's, it's, I think that any viewer is going to come to the same conclusion that it happened. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valkyria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Para o diretor, o fato de haver ainda tantas testemunhas para falar sobre o caso Varginha difere do que aconteceu na década de 1940 nos Estados Unidos, conhecido como caso Roswell. Ele girava. Parece que realmente estava procurando algo. Porque ele chegou a ser numa proximidade. James Fox, em 2020, dirigiu o filme aclamado pela crítica Fenômeno Não Estamos Sozinhos. E assina outras cinco produções sobre o assunto. O caso do ET de Varginha, em um primeiro momento, deveria ter sido incluído no documentário Fenômeno. Mas com a quantidade de material que conseguiram, resolveram fazer este filme. Where people either heard accounts or experienced things themselves. At the end of it, they would say, even though we're filming the backs of the heads, I say, thank you. Thank you for giving me this opportunity. I've been shouldering this burden for 26 years. And I feel, I feel so much better that I got to share one little piece of the puzzle of my involvement with this operation. São muitos os detalhes nessas duas horas de filme. A equipe foi ameaçada. Há depoimentos do médico e da família de um homem que teria morrido por ter carregado o ser estranho. A emoção do retorno de uma testemunha ao lugar onde avistou a espaçonave. O documentário conta que esse teria sido um caso de cooperação entre Estados Unidos e Brasil. E não foi apenas um ET de Varginha. Two beings, two creatures, yeah. Uh, possibly more, but two confirmed, very solid eyewitness testimony of two captures. Yeah. E pergunto, para onde foram levados esses ETs? It went to the United States. 
Is he here? Yes. But I don't know where. And I would like to find out. Documentos oficiais do exército dizem que nada disso aconteceu. Por que seria tão difícil admitir publicamente? Think about the impact this potentially could have on organized religion or the economy. Who knows, right? So I think government's secrecy it is justified, not that I agree with it. It's justified because they are going to open up Pandora's box once they admit what they do know and they're going to expose their vulnerabilities on all the things that they don't know. And that, my friend, I think is the reason for secrecy. And any tip from where this guy came from? Absolutely no idea. Zero. I don't think anybody knows. This is a big mystery. Big mystery. It's a big universe. We are not alone here in this planet. Well, I mean, I mean the, don't take it from me. Uh, listen to what government officials in the United States alone are telling us. They're saying the phenomenon is real. It's not us. And we don't think it's Russia or China. So it's in the category of other. Aqui, ó. Foi aqui.